വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർ കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസും സോഷ്യൽ ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സും കാണുവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇതെല്ലാം ഓർഡർ ആക്ക് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കിടക്കാം തിങ്കളും താരങ്ങളും ആദ്യമായി ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഭൂമി അതിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വയം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂമി അതിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് ഭൂമി എങ്ങോട്ട് ആണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് ഭൂമി പ്ര ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ കറക്കം മൂലമാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് ഭൂമി പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ആ ഒരു പോയിന്റ് അതിനുശേഷം ഭൂമിയുടെ കറക്കം കാരണം ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഉദയവും അതായത് പകലും വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അസ്തമയവും അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എർത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഒരു ഗ്ലോബ് പോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാകും ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും പകലായിരിക്കും അതുപോലെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഭാഗം അസ്തമയവുമായിട്ടും അനുഭവപ്പെടും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം എർത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി മാറി കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിലൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി മാറി കാണിക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിലൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിലൊന്ന് ദിവസവും വേണം ചന്ദ്രന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കൂ അധ്യായത്തിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയാണ് ഇത് അമാവാസി ഫൈവ് എന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പൗർണമിയുമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നെന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അമാവാസി അഞ്ചെന്നുള്ളത് പൗർണമിയാണ് നടുക്കത്തെ നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയെയാണ് അതിന് ചുറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ പരിക്രമണ പാതയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പരിക്രമണ പാതയിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാ ഭാഗവും നിഴൽ ഭാഗവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലമാണ് വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് വൃദ്ധി വൃദ്ധിയും ക്ഷയവും സെപ്പറേറ്റ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പാതയാണ് പരിക്രമണ പാത പരിക്രമണ പാതയിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശമേൽക്കുന്ന ഭാഗവും പ്രകാശിത ഭാഗവും അതിന് മറു ഭാഗം നിഴൽ ഭാഗവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലമാണ് വൃദ്ധിയും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ക്ഷയങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയും അമാവാസിയിൽ നിന്നും അതായത് വൺ എന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അമാവാസി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചെന്നുള്ളതാണ് പൗർണമി അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടുതലായി കാണുന്നതാണ്
അമാവാസിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതാണ് ക്ഷയം അപ്പോൾ വൃദ്ധിയും ക്ഷയവും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ചന്ദ്രൻ ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്നിലൊന്ന് ദിവസം എടുത്താണല്ലോ ഭൂമി ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അതേ സമയം എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു തവണ ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഓർക്കുക ചന്ദ്രൻ സ്വയം കറങ്ങുന്നതും ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നതും ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിലൊന്ന് ദിവസവും എടുത്താണ് അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം എപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അടുത്തത് നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റലേഷനെ കുറിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരരേഖയിൽ വരുന്ന പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വിവിധ പാളികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിരന്തരമായി ദിശാമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നേർരേഖയിൽ വരുന്ന പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വിവിധ പാളികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിരന്തരമായി ദിശാമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു നമ്മൾ പ്രകീർണനം പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം അത് അതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതായി തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതേ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ കേൾക്കാനാവും എന്നാൽ നാം കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആൽഫ സെൻറ്റൗറി എന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ ആ ശബ്ദം ഭൂമിയിലെത്താൻ നാല് വർഷത്തിലധികം വേണ്ടി വരും അതിനകത്തൊരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാണ് ആൽഫ സെൻറ്റൗറി ഓർക്കുക ആ അകലം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ആൽഫ സെൻറ്റൗറി എന്നാണ് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ആൽഫ സെൻറ്റൗറി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കോൺസ്റ്റലേഷനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളെയാണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെയാണ് വേട്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിയോൺ ഒറിയോൺ പണ്ട് മരി നോക്കൂ ഡയഗ്രാം നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കുക വേട്ടക്കാരനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും പണ്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ദിശയറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു നക്ഷത്ര ഗണമാണ് വേട്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയോൺ വേട്ടക്കാരൻ്റെ വാളും തലയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ ചെന്നെത്തുന്നത് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിലാണ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ജനുവരി മാസം മേ ബി നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാതിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ വലത് ചുമലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചുവന്ന് കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര അപ്പോൾ വേട്ടക്കാരൻ കാണപ്പെടുന്ന മാസങ്ങൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ വലത് ചുമലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചുവന്ന് കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര ഓർക്കുക ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നക്ഷത്ര ഗണം നോക്കാം കാശ്യബി അല്ലെങ്കിൽ കസിയോപ്പിയ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യാ സമയത്ത് വടക്കൻ ആകാശത്ത് കാശ്യബിയെ കാണാം അതിൻ്റെ ആകൃതിയൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കാശ്യബി അല്ലെങ്കിൽ കാസിയോപ്പിയ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി മലയാള മാസങ്ങളും താരാഗണങ്ങളും ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം തെക്കുമാറി കാണുന്ന ശോഭയുള്ള ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കൂറ്റൻ ഒരു തേളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ കൂറ്റൻ തേൾ രൂപമാണ് വൃശ്ചികം വൃശ്ചികം എന്നതൊരു മലയാള മാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് മലയാള മാസങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഓരോ നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങൾ ആകാശത്ത് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തതൊരു നക്ഷത്ര മാപ്പിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് കൊടുത്
അധ്യായം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വലിയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്